Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Swerte tayo ngayon. Meron tayong napakagaling na guest. Vestibular Rehab Specialist, specialist sa Hilo. Si Dr. June Reyes. Salamat sa introduction niya. So, maraming problema tong kababayan natin. Uh, napapanood ko yung mga videos mo. Pero ang nagugustuhan ko, itong specialty mo na vestibular rehab therapist. An ano ba tong sakit na to? Uh, madaming dahilan kung bakit tayo nahihilo. So, pag sinabing vestibular therapy, ito yung mga treatment na binibigay ko sa mga pasyente ko. So, it can be, pag sinabing nahihilo, it can be a chronic dizziness or it could be uh, acute vertigo or acute dizziness. Ibig sabihin nito, it could be uh, benign paroxysmal small positional vertigo, yung mga room spinning. Malalaman mo pa lang yung, yung diagnosis ng pasyente. Depende sa itatanong mga, ng mga doctors. Like, Ila, gano katagal ang pagkahilo? Uh, paano ka ba nahihilo? Pag humihiga ka ba? Nahihilo ka ba pag nahihiga? So yung mga chronic dizziness naman, yun yung mga uh, nagkaroon ng vestibular neuritis or labyrinthitis, yung mga may inner ear infection. At pwede rin yung mga metabolic condition like hypoglycemia, yung may mga um, low blood pressure or hypertension. So napakadaming dahilan kung bakit tayo nahihilo. Kaya importante na magpatingin sa mga vestibular specialists. Like, I'm a vestibular therapist. Kailangan diretso from the primary care doctor to the vestibular therapist para makakatipid tayo ng ating ng fee. Nababawasan ang, pagka, ang pagkagastos yon. Alam ko naman, lagi pinapaliwanan ni Dr. June. Siyempre, di ba? Naririnig ko sa videos mo. Ganun, ganun din lagi ko sinasabi. Pag nahihilo, Check muna sa neurologist. Ano ba? Stroke ba? Malamang, di naman. High blood, low blood ba? Mataas blood sugar, mababa blood sugar, may ibang problema ba sa mata? Pero, pag na-rule out natin yon, karamihan nahihilo, nakikita ko, edad 40, 50 years old. And based on my experience, pag 40, 50s ko, Medyo lula na lagi. Tapos pag uh, tutungo, mas hilo na ako. Tapos meron ng uh, tinaitus. Minsan mahinang ugong. Minsan malakas. Minsan mahina. Nagpa-check na rin ako sa ENT. So, I think karamihan is galing sa ear. Eh. Kaya nakakatulong yes. to mga exercises mo na ginagawa ko. Yes. Pag sinabing vestibular neuritis, it could be nagkaroon tayo ng inner ear infection back then. So ang nangyayari, mahina yung right ear or left ear. Ang, ang ating vestibular system, responsible yan sa mga head movements, equilibrium, sense, yung sense ng movements ng head natin. So pag may problema tayo sa right ear or left ear, kunyari weak yung right ear natin and left ear is normal, nagkakaroon ng asymmetry of firing, hindi balance, hindi pantay ang signal sa napupunta sa ating brain. So, nagkakaroon ng confusion of signals. For example, ang pasyente tumingin sa right. Ang, ang, iniis, ang brain natin, ang sinisignal, looking to the left. So, there's a confusion of signals. Kaya tayo nahihilo. Uh, so, nagkakaroon tayo ng mga chronic dizziness. Secondary to vestibular hypofunction. Ibig sabihin, mahina ang pwedeng yung right or pwede yung left. Kaya importante, nagpapatingin sa specialist. So mamaya ituturo ko sa inyo yung mga exercises na pwedeng gamitin sa mga laging nahihilo, yung mga chronic dizziness. Yung mga specific exercise. Yes, gagawin exercise. natin lahat yung exercise kasi ginagawa ko lahat yan. Pero bago tayo pumunta doon sa exercise, Dr. June, malalaman mo ba kung ano yung mahilo na certain position lang na parang left looking down o right? Merong, merong ganun. Eh. Tapos split second lang uh, kung medyo mas puyat. Pero pag ginagawa ko yung mga exercises mo, mas nakakaya, mas nasasanay na ako doon. Yung mga nahihilo, yung mga quick head turns, looking down, bending over, uh, isa yan sa symptoms ng vestibular uh, dysfunction. Kaya i-check natin, is it a benign paroxysmal positional vertigo or uh, a crystals that displays in one of the canals? Kasi may mga crystals tayo. Kaya i-double check natin. Yan tinatawag na benign paroxysmal positional vertigo. Yan yung mga crystals kasi we have uh, canals in our ears. So usually napupunta yan sa posterior canal. So may ginagawa tayong testing or test na tinatawag na dick soul pike testing. So this is uh, the Epley's maneuver. I can, we can, I can also show yung brand of exercise kung, kung mamaya pwede natin ipakita. Oo. 
Uh, bali, Dr. June, syempre, mga kababayan natin, yung iba, walang pera magkonsulte. Diba? Tsaka sa tingin ko, hindi lahat ng specialist alam yung tinuturo mo. Eh. Kasi marami na ako napuntahang, napuntahang doktor for this. Eh. So, baka pwede yung on a general term na safe naman lahat ito. Wala naman masama kung gagawin. Uh, pwede ko na turn over sa'yo. Paano ba tong session natin na makikisabay na rin ako ngayon? Yes. Doc, tama yung sinabi nyo. Diyan sa Pilipinas, wala masyad. Mayroong mga nag specialist ng, ng vestibular dysfunction or vestibular therapy. Tama yan. Kasi alam nyo, pag uh, minsan nagpapatingin ng mga kababayan natin, lalo na yung walang budget, uh, minsan pupunta sila sa primary care doctor nila and then they're gonna, be, they're gonna send them to or they're gonna refer them sa mga specialists like ENT doctor. So yung ENT doctor magpapaprescribe ng... Um, MRI of the brain, napakamahal yon. CAT scan, um, uh, other tests. Kung ang sakit lang naman is benign paroxysmal positional vertigo, it's a self-limiting condition. So napakadaling i-treat yan. So, ito naman mga exercises na ipapakita ko sa inyo. Ito yung laging nahihilo. Yung may, may, may mga chronic dizziness. Ito yung pwede nyong gawin in general. No? Lagi kayo, kung nahihilo kayo o lagi kayong parang nalulula o parang may lightheadedness kayo, Napaka-effective po ito. So, para sa inyo itong exercises na ito. So, number one, Doc, ito, gagawin nyo ito kung kayo nahihilo, uh, mag-start tayo ng mga active range. Umpisa natin ng mga posture muna tayo, upright position, ganyan. So, mag-umpisa tayo, mag-warm up tayo ng exercise. Open natin yan. Relax natin yung mga muscles dito. Okay, so, warm up, mga 10 repetitions lang yan. Okay, so, once na warm up na tayo, Upright position, mag-start tayo ng mga active range of motion. So, umpisa kasi ang ating ang vestibular rehab is through habituation and adaptation exercise. Ay, ibig sabihin nito, kailangan ma-provoke natin ang dizziness. So, itunuturo natin sa mga pasyente, it's okay to get dizzy pagka ginagawa ito. Kasi kailangan ito ng mga pasyente ma-trigger yung dizziness para ma-improve ang, ang kanilang condition. Alright, so kung nahihilo tayo, look, quick head turns, doing this. Continue doing this for 10 repetitions. Yan. So, head turns left and right, left and right, 10 repetitions. Yan. And then you can do up and down, up and down, 10 repetitions. Yan. So, ngayon, i-close natin yung mga mata. Okay, close your eyes, and then you turn... 10 repetitions. And again, adaptation exercise or habituation exercise. So we're going to do this 10 repetitions. After doing 10 repetitions, you're going to do up and down with your eyes closed naman. Then 10 repetitions. Yan. Easing easy yung exercise natin. Up and down 10 repetitions. Okay. Good exercise. Number two exercise, this is what we call vestibular ocular reflex or VOR1. So, ang, ang kailangan nyo lang yung thumb, no? Or you can use a business card or any, any uh, ball pen, pero thumb, okay yan. Mga ganyan. Yan, tama. So, ang gagawin nyo, tututo, um, nakafocus kayo sa, sa target, and then you're gonna do 30 to 45 degrees range of motion. Wag yung sobra. Kasi sasakit yung neck nyo. So you're gonna do 30 seconds to a minute. So ang purpose nito, you're increasing the signals that goes to the brain hanggang sa masanay ang brain and sasabihin ng brain, oh, I've been doing this over and over again. I'm not gonna get dizzy. That's the purpose of vestibular rehabilitation therapy. Habituation and adaptation exercise. You can start slow. Pag uh, masyadong nakakahilo, start slow, mabagal lang. Hanggang sa mabilis nyo nang gawin. Hanggang sa mag-improve kayo. Ayan. So gagawin nyo itong mga exercises na to twice a day. So nahilo na ako. So kailangan lang talaga, mahihilo. Mahihilo talaga kayo dito sa mga exercises na ito. Okay? So tiis-tiis lang hanggang sa mag-improve. And then you can go faster. Gagawin nyo itong exercises na ito twice a day every day. 30 seconds to so a minute. 
And then you can do up and down. The same thing with the active range of motion. So you're going to do up and down while looking at the target. Okay, for 30 seconds. Yeah. So up and down. For 30 seconds to a minute. Yeah. Dr. June, bago natin tapusin yung mga marami pa yung exercise mo, alam ko may ganyan pa eh, may langas pa. Pero ang nakita ko lang, pag ginagawa ko yung exercise mo, pag sinasabayan ko, nahihilo ko eh. Pag nahihilo ko, natatakot na ako. Pag natakot na ako, baka hindi na nila gawin. So ano ba mangyayari pag, let's say, sinunod ko yung speed mo na gano'n? Sa akin, mabilis yung speed mo. Paano kung nahihilo yung yung uh, tao, may mangyayari ba sa kanya? Tutuloy ba yung hilo niya? Walang mangyayari. Kung, uh, kung nahihilo kayo after doing it or while doing it, at bawa, uh, bagalan nyo lang yung head movements. Kung kaya nyo lang na mabagal, na very slow, like this, like that, ito, kung ito lang ang kaya nyo, okay lang. Mag-start kayo very slow. You don't, need, you, you don't want to trigger it too much kasi Ayun nga, ma ma discourage kayo na hindi gawin. So start with slow. If you can just do 10 repetitions, start with 10 repetitions. If you can just do 10 doing this, like that, super slow, okay lang yun. So again, habituation, adaptation exercise. Pag sinabing habituation, kailangan masanay ang signals na nagpupunta sa ating inner ear and then going to the brain. Yun ang importante. Yan ang vestibular rehab. Kailangan i-encourage natin ang ating, um, ang ating family or ating mga pasyente na gawin ito kasi importante. Kung nahihilo, bawas ng bilis or so, 10 okay. repetitions. Yes, bago natin tapusin yung exercise. No? So pag ginagawa ko to, maraming mga followers natin may nervous yan. Eh. So pag hmm. nahilo kami, in a few seconds mawawala yung hilo. Kasi minsan ang fear ko, pag naumpisa yung hilo, baka tumuloy na sa full-blown vertigo. Ah. Yun ang fear. Like, lagi yun yeah. ang fear. Pag nagka-vertigo ka, baka mga full-blown. Yes. So, tsaka Doc, tinapos ko tong isang course mo, afterwards, parang pagod na pagod yung brain. Parang merong pagod o mabigat o parang may certain feeling na naalog yung... Yeah. Craziness. <laughs> yeah. So, wag, um, yun nga, kailangan talaga mag-umpisa tayo. Ito yung mga exercises na kailangan based on evidence. Wala naman dito sa mga pasyente ko dito sa Reyes Reyes Physical Therapy. Wala naman na nag-full-blown vertigo. Uh, usually, pag nagkakaroon ng full-blown vertigo, nagkakaroon na tayo ng anxiety attack. So, yung, yung ganon, kailangan start very slow. So, kung nakikita nyo, nahihilo na kayo, you do breathing exercise, relax, yon. So, yan ang, ang um, kung wag nyo isipin na magpo-full-blown. Kasi ang mga full-blown vertigo, yan yung may mga, uh, uh, yung mga severe type of vertigo. It could be a Meniere's condition. Uh, it could be an acute vestibular neuritis. So, hindi pa naman yan nangyayari yung sobrang pagkahilo. If you do this exercise, based on my experience, wag kayo matakot you're going to get better. At makakatipid tayo ng... Okay, ng na. Ito, uh, complete mo na lahat yung full course natin. Okay, so after nung mga VOR, VOR exercise, we're going to do a VOR cancellation. Ibig sabihin na ito, if a follow nyo lang yung target, okay? So ganyan, if a follow nyo lang. Okay, this is your exercises, okay? So VOR Cancellation. So you're moving your head and your eyes together, going this way. All right. So 10 repetitions and then going up and down. Okay. Okay. Again, kung may hilo kay dito, you can slow down, start with 10 repetitions. Ang sa masane na kayo, you can increase it. Uh, the following day or next week. So, yan ang gagawin. Yan yung VOR cancellation. So, another one, you can do um, circular motion. Yan. Circular motion. If I follow nyo ako. Okay. So, circular motion. You're gonna follow the target. 
Small movements first. Just like that. Okay, hanggang sa lumaki ang inyong target. Hanggang sa lumaki. Yan. Yan. And then opposite. And that's it. Those are the basic exercises na pwede nyo gawin. If you have dizziness, napaka-effective siya. Uh, you, can do, you can do this. Tandaan, lagi pagka dahan-dahan lang. Start slow hanggang sa maging effective na yung ating mga exercises. Ito, Dr. June, naka-sitting position, right? Yan ang gusto natin. Pero parang may nabasa din na kung VOR na nakatayo, naglalakad, nakaganon, di ba? Yes, yes. Tapos meron pa naglalakad, nakapikit, di ba? Yes, yeah. Yeah. Yan, yung mga, yan yung mga progression ng ating treatment. So you start with the basic. Now, you don't want to do this too fast. Huwag masyadong mabilis. So you can start with standing. Like, uh, do you want me to show it? Yes, please. Okay. So standing exercise. Um, so you can do yung Rumberg's position just like this. Uh, eyes open, eyes closed. Make sure nasa, um, nasa corner kayo just in case you lose your control. Para hindi kayo matumba. Make sure nasa corner kayo or close to the wall. Like, yeah. And then put your arms across the chest with your eyes closed or eyes open first, 30 seconds. And then you start yung uh, uh, head movement. So, yan, 10 repetitions. Kagaya nung umpisa natin last time. Yan. Kung kaya nyo mabagal, ganyan. Yan. Minsan pagka sobrang lala nung dizziness, nagsusway tayo. So, start slow. Yan. And then up and down, up and down. Yung progression naman is with your eyes closed. Alright? So, eyes open, eyes closed. Ito naman 30 seconds yung gagawin ito. And then, after 30 seconds, you can combine it with head movements. Just like this. Ito, nagtuturn ako ng head. Side to side, 10 repetitions, and then up and down, just like this. Yan. Tapos, another progression naman, Doc. Another progression sa mga nanonood. Pwede nyo gawin yung VOR. So, you're gonna do uh, head turns with your feet together, and then you're doing head, um, head movements for 30 seconds to a minute, and then up and down. Another one is marching in place with your eyes closed, just like this. So with your eyes closed, marching in place. Hanga sa, you can turn your head side to side while you're marching. While you're marching. So that's a very difficult exercise, dog. So, so yan yung mga progression. So you, you can't do this. Yeah, so mag start tayo ng sitting position and then you can do walking, walking with head turns, just like that, walking backwards, and then looking up, looking down while you're walking. So you can do side steps, side steps, and then you can do uh, activities, range of motion with your eyes open and eyes closed. So ang idea, ang idea ng mga movements in your you're walking, you're doing head turns, you're doing uh, arm movements. Kinakapi natin yung mga daily activities. Mm -hmm. So you do what triggers your dizziness. Gawin nyo lang kung ano yung nagtitrigger ng dizziness and you do it over and over again. Ang ibig sabihin yan, habituation exercise or habituation exercises. Yes, ang ganda ng tinuro ni Dr. June Reyes. Gagawin ko lahat yan, pero para sa akin, I think it will take me one year. Sa mga followers ko, <laughs> siguro one year. Kasi yung, yung mga dulo, yung standing, uh, parang matutumba ka na talaga. Yes. Eh. Matutumba mm -hmm. na talaga. Oh. Yes. Saka pa rin ang problema ko, yung sa paghihilamos. Pag naghihilamos, nakapikit ka, nakakahilo. Eh. Kasi di ba, nakaganun eh. So parang yes. hindi alam na saan ka. May ginagawa akong technique, June. Pag naghihilamos ako, minsan nahihilo ako, tinatap ko itong ano ko, forehead. Parang sinasabi ko, center yan ha, center. Yes. <laughs> minsan na hindi ko na alam sana center. <laughs> Kung right or <laughs> Kung nakapikita ko ito, center ha, tandaan mo. Yeah. Eh. Front ko, front, <laughs> leg. So, so, yun din, mahirap din yun, yung mga hilamos. Yes, yeah. Kaya, um, 
yung mga exercises na naalala nyo, Doc, I'm doing up and down. Yes. So, na, paghihila mo is looking down. So, hanggang sa masanay yung brain natin, paulit-ulit, we bombard the signals ng brain hanggang sa masanay. Oh, hindi ako, madi, hindi ako mahihilo kasi I've been doing this over and over again. And that's based on um, research. It's a randomized controlled trial. It's an evidence-based practice. Yan po, very effective para sa ating mga kababayan. Last question na lang, Dr. June Sahilo. Kailan sila iinom ng mga CERC, betahistine? Kailan iinom ng mga anti-allergy? May role ba yung maintenance ng mga betahistine? Um, to be honest with you, Dr., um, yung mga meclizine, beta histamine, okay po yung inumin. Pero if you're doing vestibular rehab, we encourage na wag mo na uminom ng gamot. Let your your not let your internal let your brain adapt to the exercise and habituation exercises. Tapos kung talagang sobrang hilo, you you can take uh, you can ask your doctor. Maybe you can get meclizine or um, you know antivert yung mga mga uh, dizziness medication. Okay, napakaganda yan na. So ang tip natin na dahan-dahan lang. Yun ako, yun muna ang goal ko pero yung lakad. Saka pinipili ko kung kailan malakas yung katawan ko, doon ko ginagawa mas marami. Kung medyo puyat ako, mas hilo, so a little less for the day. 